सल्विंग लिनियर सिसटेम बैट्रिक्स इनभार्शन अर्थात ये भिडियोते देखो कि भाव सिसटेम अफ लिनियर इक्ुएशन इनवार्स मैट्रिक्सर मध्यमें सल्व करा जाए एन पर्त लिनियर सिसटेम सल्व करार्जन दुईरण प्रोसिडियर देखे एक हलो गस जर्डान इलिमिनेशन और एक हलो गसियन इलिमिनेशन थिम देखो जो थिम एक्सैक्ट एक फर्मुला प्रदान कर देखो एक सिसटेमे एन संख्यक इक्ुएशन और एन संख्यक आनउन थे अर्थात इक्ुएशन संख्या और आनउन संख्या जो समान है एवं कोफिशियन मेट्रिका जो इनभार्सेबल है तेल सेम सल्यूशन खूब सहजे बेर करतेब इनार्स मेट्रिक्सर मध्यम थिम इफ ए is an inversible n by n matrix তাহলে এ একটা ম্যাট্রিক্স যেটা ডাইমেনশন হলো n by n এবং এটাকে অবশ্যই ইনভার্সেবল হতে হবে দেন ফর ইচ n by 1 matrix b অর্থাৎ এখানে n সংখ্যক রো থাকবে কিন্তু কলাম একটাই থাকবে তাহলে সেটাকে আমরা বলতেছি ম্যাট্রিক্স ছোট হাতে b the system of equations ax equal to b এখানে ए हलो एन बन मैट्रिक्स एक्स हलो आनउन जो वेरिएबल गो आनउन्स गो आटार एक मैट्रिक्स और बी हलो एन बन आकार मैट्रिक्स हेज एक्सैक्टलि वन सल्यूशन नेमलि एक्स इक्ल टू ए इनभार्स बी अर्थात आनउन्स मैट्रिक्स से पास पशे बी मैट्रिक्सटार बाम पशे ए इनभार्स दिए एक्साम्पल देख ले जिसल टू बी और एक्स इक्ल टू एनवार्स बी जिन एक्साम्पल देख लो क्लियर एक्साम्पल वाने आखने एक लिनियर सिसटेम देखने तीन टाइकुएन आज दुईटा तीन टाइम आनउन्स वेरिएबल बोली से तीन टाइम आज एक्स वन आज एक्स टू सल्यूशन सम्भव इकुएन लिखी तपर समान समान पास भैलूगुल आगू लिखी अगमेंटेड मैट्रिक्सर क्योंकि कोअफिशियंट मैट्रिक्सर लास्टर जो एट लास्टर जो कलम लास्टर कलम लिखब ना हमें शुदुम्र समान समान पास कोअफिशियंट आगू नहीं मैट्रिक्स लिख तक ये अगमेंटेड मैट्रिक्स ना बोले ये कोअफिशियंट मैट्रिक्स बोलने सब चे भो है तो ये जो कोअफिशियंट गो आन टू नाम लिखते थिम इक्ल टू बी जी सिसटेम अफ लिनियर इक्ुएशन सल्यूशन एक्स इक्ल टू एनभार्स बी तेज़ करते 
যে যে ম্যাট্রিক্সটা এ দেয়া আছে সেটার ইনভার্স ম্যাট্রিক্সটা বের করে এনে এই বি ম্যাট্রিক্সের সাথে গুণ করে দিতে হবে তাহলে আমাদের আলটিমেটলি কাজ হলো এখন যে এই যে ম্যাট্রিক্সটা আছে সেই ম্যাট্রিক্সের ইনভার্স ম্যাট্রিক্স বের করব তো এর আগের ভিডিওতে আমরা ইনভার্স ম্যাট্রিক্স কিভাবে বের করতে হয় সেটা দেখেছিলাম সেই অনুযায়ী আমরা ইনভার্স ম্যাট্রিক্সটা বের করব এখানে আর ডিটেইলস কিছু বলতেছি না কিভাবে বের করা হচ্ছে তাহলে আমরা এভাবে যদি ক্যালকুলেশন কন্টিনিউ করি তাহলে আমরা লাস্ট পর্যন্ত ইনভার্স ম্যাট্রিক্স হিসেবে এটা পাব তাহলে এই ইনভার্স ইকুয়াল টু আমরা এই ম্যাট্রিক্সটা পেলাম এখন আমাদের সলিউশনটা কিভাবে হবে আমাদের থিওরাম অনুযায়ী সলিউশনটা হলো x ইকুয়াল টু এ ইনভার্স b তাহলে x এর জায়গায় যে ম্যাট্রিক্সটা লিখলাম এ ইনভার্স যে ম্যাট্রিক্সটা আমরা মাত্র বের করলাম সেটা লিখলাম আর আমাদের যে b ম্যাট্রিক্সটা ছিল সেটা লিখলাম এখন এই ম্যাট্রিক্সের সাথে আমাদের এই b ম্যাট্রিক্সের গুণ করতে হবে নরমাল ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশনের যে নিয়ম সেই অনুযায়ী গুণ করতে হবে গুণ করলে আমরা এই ম্যাট্রিক্সটা পাব তাহলে এখানে আমরা দেখতেছি যে আমাদের এক্স ওয়ান বরাবর আসছে আমাদের ওয়ান যার কারণে এক্স ওয়ানের তাহলে এক্স ওয়ান বরাবর ওয়ান আসার কারণে এক্স ওয়ান ইকুয়াল টু আমাদের ওয়ান তারপর এখানে পরের পজিশনে আছে এক্স টু এটার জায়গায় আছে মাইনাস ওয়ান তাহলে আমাদের এক্স টু এর ভ্যালু আসলো মাইনাস ওয়ান আর আমাদের পরের পজিশনে এক্স থ্রি সেটা বরাবর আছে টু তার মানে এক্স থ্রি ইজ ইকুয়াল টু টু এটা হলো আমাদের এই যে সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশন যেটা দেয়া আছে সেটার সলিউশন তো এক্সারসাইজে কিছু অঙ্ক আছে এখানে দুইটা ভেরিয়েবল দুইটা ইকুয়েশন এটাতেও দুইটা ভেরিয়েবল দুইটা ইকুয়েশন তারপর এই তিন নাম্বার চার নাম্বার পাঁচ নাম্বার এ সবগুলোতে তিনটা ভেরিয়েবল তিনটা ইকুয়েশন দেওয়া আছে সবগুলো সেম নিয়মই হবে ছয় নাম্বারে এখানে চারটা ভেরিয়েবল চারটা ইকুয়েশন দেওয়া আছে আমরা একই প্রসেসে ইনভার্স ম্যাট্রিক্স বের করে তারপর লাস্টে এসে এ পাশে যে বি ম্যাট্রিক্স আছে সেটার সাথে গুণ করে দিব রেজাল্ট সরাসরি চলে আসবে সাত নাম্বারে দুইটা আননোনস এবং দুইটা ইকুয়েশন দেওয়া আছে আট নাম্বারে তিনটা আননোনস তিনটা ইকুয়েশন দেওয়া আছে তবে এখানে জেনারেল ফর্মেটে বি ওয়ান বি টু আর এখানে বি ওয়ান বি টু বি থ্রি দেওয়া আছে আসলে এগুলো নাম্বার হিসেবে ইউজ করলে যেরকম আমাদের কাজ করতে হতো যেভাবে কাজ করতে হতো আমরা সেভাবেই কাজ কাজ করব মনে করে নেব যে এখানে কোনো একটা নাম্বারই আছে সেই হিসাব করে বি ওয়ান বি টু যেভাবে আছে সেভাবেই থাকবে সেই অনুযায়ী আমরা অঙ্কগুলো করব তাহলে হয়ে যাবে 